Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Вильяма знаете, нашего Шекспира? Всем привет! На господина Шекспира мы, конечно же, замахиваться не будем. А вот на легендарный маслкар вполне. Очень харизматичный и серьезный маслкар. Спавнится в сессии, но его нельзя поставить в гараж. Стоит недорого, а для возвращающихся в игру игроков будет вообще бесплатным. Выглядит неплохо. В игре еще есть его братья, Дюк Адет и Битый Дюк. Но сегодня нас интересует именно самый первый из дюков. Надо бы посмотреть, так ли под капотом все хорошо, как я надеюсь. Спереди только название и логотип производителя. А вот это интересно. 450 кубических дюймов, это объем двигателя. Если брать с округлением, то получится примерно 7,4 литра. Не маленький, и обещание суперчарджера под капотом. На слово не поверю, будем смотреть. Только название производителя. Не сейчас, толстяк. Я занят. Тормоза на обоих мостах дисковые. Вот и вся информация. Классический задний привод. Ожидаем продольное размещение двигателя в этом случае. В качестве основы был взят Dodge Charger 1969 года выпуска. Это уже второе поколение автомобиля. Очень крутой и харизматичный маслкар. В сети ходят слухи, что разделитель решетки был взят у Pontiac Le Mans 1969 года. Зачем? В рестайлинге у Charger уже был свой разделитель решетки. Немного изменили форму передней части машины и задние фонари. Вуаля готово. Будем честны, получилось хорошо. И за лицензию Dodge платить не надо. Что же было под капотом у Dodge Charger в 1969 году? Не поверите, затесался даже R6. Chrysler Slane 6. Вот он на фото. Но я отказываюсь верить, что под капотом стоит он. Это не серьезно. Хотя он объемом 3,7 литра. Увы, про мощность данных нет. Самым маленьким был V8 под обозначением Chrysler LA 318. Каких-то 5,2 литра объема и до 230 лошадок. Мелочь. Повышаем. Самым крупным из штатных двигателей был Chrysler B383. Обладая оборудованием от Mopar и Magnum, такой двигатель при объеме 6,2 литра выдавал до 330 лошадиных силы. Если вам было этого мало, можно было на заказ поставить целый ряд более мощных V8 объемом свыше 7 литров. Но это уже кастомный вариант, а мы про штатную комплектацию машины. Итак, начнем. Двигатель расположен продольно, что соответствует заднему приводу. Хорошо, это V8, если посчитать по трубке вот здесь. Снова совпадает. А вот суперчарджера, который должен стоять вот здесь, нет. Пока не дизлайк, может быть в мастерской можно поменять в разделе капот. Трубки не болтаются в воздухе, что радует. Даже провода зажигания показаны, хоть и в плохом разрешении. Все равно хорошо. А вот что это за привод с ременной передачей я не знаю. Я так полагаю, что это часть системы впуска. Только вот у подобных двигателей она реализована иначе. Тут этой детали не место роки. Извините, непорядок. Да, в мастерской можно поставить суперчарджер. Но вы только посмотрите, как криволапы его реализовали. Привод торчит прямо из двигателя. Из двигателя, кахл. Хотя должен быть выдвинут вперед, за габариты силовой установки. Гадость. И опять та же проблема. Вот здесь не хватает нижней части приводного ремня. От машины к машине одна и та же проблема. Как? Зачем? Почему? Столько вопросов и ни одного осмысленного ответа. И где тот привод с ремнем, что был здесь до установки суперчарджера? Рокстар, ау, что за дела? И с этой стороны того привода нет. Просто магия исчезновения. Я недоволен. С внешним видом начали бодро, с моторным отсеком чуточку опростоволосились, а суперчарджером крупно сели в лужу. Как это пропустили в релиз? 
Как? Неужели настолько наплевать на то, что мы это увидим? Слов нет. Но вы сами все видели. Легендарные автомобили не менее легендарный пофигизм некоторых из дизайнеров от Rockstar. Тем, кто над внешним видом машины работал, мое уважение. А отвечающего за подкапотное пространство надо бы без зарплаты разок оставить, чтобы неповадно было по принципу и так сойдет работать. У кого есть битый дюк, слетайте кабанчиком в гараж, посмотрите как там суперчарджер стоит, напишите потом в комментариях, всем интересно будет. И на этом у меня все, увидимся народ.